हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एड लोगोज माइंड आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे बीएड क्वेश्चन पेपर बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग ये है बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर ये बुक को आपको फॉलो करना है थोड़ा सा इनसाइड देख लेते हैं एक झलक सिलेबस में डाल लेते हैं यूनिट वन प्रोसेस ऑफ लर्निंग यूनिट टू बिहेवियरिस्ट परस्पेक्टिव ऑफ लर्निंग ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल दिस फोर आर इम्पॉर्टेंट सारे के सारे एग्जाम में आते हैं आपको सब पढ़ना है अगर आप डिडक्शन करना चाहते हैं तो इसमें से कोई भी एक डिडक्शन करना कर सकते हैं बिकॉज और में रहते हैं तो आपको शायद ऑप्शन मिल जाए बाकी सब के सब आता है इसमें चाहे शॉर्ट में चाहे लॉन्ग में ऑल आर इम्पॉर्टेंट आपको करना ही पड़ेगा भले आप छोटे करके करो और बड़ा करके करो पॉइंट वाइज करो और ये थोड़ा सा हार्ड पोर्शन है पूरे सेकेंड सेम में ये ही थोड़ा सा हार्ड पोर्शन है और ये आता ही है चारों के चारों इम्पॉर्टेंट ओके सो यूनिट थ्री कॉग्निटिव एंड ह्यूमनिस्ट परस्पेक्टिव ऑफ लर्निंग कोहलर इज वेरी इंपॉर्टेंट कोहलर यूनिट फोर टीचिंग प्रोसेस यूनिट फाइव लर्निंग एनवायरमेंट एंड टीचिंग एंगेजमेंट तो ये आपके सिलेबस गए सेकंड पेपर के सेकंड सेमेस्टर सेकंड पेपर के अभी आइए आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं लास्ट 2020 दिसंबर में 2020 दिसंबर में ये पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग मैक्सिमम मार्क्स 80 थ्री आवर्स का एग्जाम है टोटल आपको 12 क्वेश्चन अटेंड करना है पार्ट वन में 10 क्वेश्चन फाइव यूनिट से टू टू क्वेश्चन आता है और ईच क्वेश्चन कैरी फाइव मार्क्स तो फिफ्टी मार्क्स का पार्ट वन जिसमें आपके कम से कम थर्टी लाइन्स लिखना है यानी डेढ़ पेज लिखना है आई प्रेफर आप दो दो पेज लेके चलिए दो पेज का आप क्वेश्चन आंसर बनाइए तो आपको आ, अच्छा मार्क्स आ जाएगा परसेंट अच्छा आ जाएगा नाउ क्वेश्चन नंबर वन डिफाइन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ अटेंशन और वॉट आर द एडुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर लर्निंग क्वेश्चन टू वट आर द कैरेक्टराइस्टिक्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशन और एक्सप्लेन ट्रायल एंड एर थियोरी ऑफ लर्निंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लास्ट फाइव ईयर्स कंटिन्यू इसमें आते हैं ये दोनों ही लास्ट फाइव ईयर्स मे बी ये इसके साथ ये और आए हैं मे बी नेक्स्ट ईयर ये अलग अलग आए दिस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कभी कभी होता है फाइव मार्क्स में भी आए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आए हैं तो ये दोनों आपको करके ही जाना है और ट्रायल और एरर बहुत इजी है इसका जो केस स्टडी है हम लोग स्कूल लेवल में भी ये पढ़ चुके हैं जो डॉग और कैट का ट्रायल एरर मेथड है बार बार खाचा खोल के बंद करके उसको बार बार टाइम टू टाइम ट्रायल देना उसका एक ही समय में खाना आना और कभी कभी वही सेम टाइम में बिना खाना आके भी उसके मुंह से लाल निकलना दैट इज ट्रायल एंड एरर थियोरी सो ये बहुत इजी है बस आपको इसको अवॉइड नहीं करना है ये श्योर शॉर्ट करना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द कॉग्नेटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग आर्ली चाइल्डहुड और एक्सप्लेन द सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ऑफ विगोर्स की क्वेश्चन नंबर फोर डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेनिंग और टीचिंग डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड टीचिंग टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस क्या होता है दोनों अलग अलग चीज होता है फर्स्ट अब दोनों का एक डेफिनेशन लिखना है एक डेढ़ लाइन का और उसके बाद सबका छ छ पॉइंट कम से कम लिखना चाहिए और बहुत अच्छा है एक पेज में आप टीचिंग लिखिए और नेक्स्ट पेज में आप ट्रेनिंग के बारे में लिखिए लास्ट में टू थ्री लाइंस में कंक्लूशन लिख दीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव नाउ और एक्सप्लेन 
प्लानिंग फेज ऑफ टीचिंग जो टीचर लोग स्कूल में टीचिंग डायरी लिखते हैं जिसमें टीचिंग प्लान रहता है एवरी डे आप कैसे टीचिंग कर रहे हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा वही टीचिंग का जो प्लानिंग है उसका वन बाई वन फेज लिखना है इसमें एक्सप्लेन करना है एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस व्हाट इज नीडेड ये सब इसमें डिस्कस करना है नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव डिस्टिंग्विश बिटवीन लर्निंग एनवायरनमेंट एंड लर्निंग एंगेजमेंट और एक्सप्लेन अबाउट प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉट आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ लर्निंग लर्निंग के लिए सो मैनी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर नीडेड क्योंकि हर बच्चे का लर्निंग स्ट्रैटेजी सेम नहीं रहता है उसका साइकोलॉजी कंडीशन सेम नहीं रहता है जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो सेम टाइप के सबको सोच के पढ़ाते पर नहीं हर किसी का साइकोलॉजिकल अलग चलते हैं किसी के घर में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम उसके लिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम uh, बच्चों का डिफरेंट रहता है तो हमें लर्निंग के लिए क्या क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स नीडेड अनिवार्य होना पर होना चाहिए वो ही इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ फॉरगेटिंग इसका एक डेफिनेशन डालना है हम सब जानते हैं फॉरगेटिंग के बारे में आपको बस फ्यू पॉइंट्स इसमें देख के जाना है तो आप अपने से लिख सकते हो टू पेजेस इसका डेफिनेशन और कुछ पॉइंट इसका फिर आप चाहो तो उसको थोड़ा बढ़ा के लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर सेवन एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ पियर गेट पियर गेट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये आपको करके ही जाना है चाहे शॉर्ट क्वेश्चन चाहे लॉन्ग क्वेश्चन फिफ्टीन मार्क्स का पियर गेट आ ही गए आप सोचो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट फाइव ईयर्स ये आते जा रहा है और डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ इंसाइट लर्निंग क्वेश्चन नंबर एट एक्सप्लेन पैवलॉफ क्लासिकल कंडीशनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आता ही है पैवलॉफ क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सप्लेन क्लासरूम इम्प्लीकेशन लर्निंग क्लासरूम इम्प्लीकेशन ऑफ सोशल लर्निंग नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टीचर इन कम्युनिटी कम्युनिटी में मीन स्कूल एक ऑलरेडी वन कम्युनिटी और स्कूल के बाहर भी सोशल कम्युनिटी में भी टीचर का क्या इम्पैक्ट है मे बी स्कूल में टीचर पेड है इसलिए बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और टीचर एक ऐसे आ, हमारे समाज में एक ऐसे प्रोफेशन है कि एवरीबडी रेस्पेक्ट टीचर और टीचर जो बोलते हैं जनरली लोग उसको काटते नहीं है चाहे आ, उनको लॉजिकली सही लगे और नहीं लगे तो टीचर का एक इम्पैक्ट हमारे सबके जिंदगी में है हम किसी को रास्ते चलते हुए भी अगर सुनते हैं कि वो टीचर है तो हमारे लिए आ, उनके लिए एक रेस्पेक्ट हमारे नज़र में आ जाता है इसलिए कम्युनिटी में भी आउट ऑफ स्कूल टीचर का एक भूमिका रहता है तो उसी कोई इस सोशल लाइफ में भी टीचर का क्या फंक्शन है इम्पोर्टेंस है तो ये ही इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे Now next, explain about reflection phase of teaching. Question number टेन explain the concept of reciprocal teaching or how to create cultural कंग्रुटिव between home and school. ये home और school के बीच में difference कैसे आप कम कर सकते हो और उसको लिंक कैसे कर सकते हैं स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो जस्ट बुक में बंद ना रहे वो इम्प्लीमेंट भी हो इन लाइफ लाइफ में भी हो इम्प्लीमेंट हो वो जस्ट उसके बीच बहुत डिस्टेंस ना रहे स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो जस्ट किताबी हो के ना रहे वो लाइफ में सोशल लाइफ में सोसाइटी में होम में वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए इसके साथ एक ब्रीज होना चाहिए जो शिक्षा मिल रहा है वो होम और स्कूल के बीच एक कनेक्ट होना चाहिए नाउ पार्ट बी ईच क्वेश्चन कैरी फिफ्टीन मार्क्स कम से कम आपको दो क्वेश्चन अटेंड करना है और ईच क्वेश्चन कम से कम आपको फोर पेजेस लिखना है फोर पेजेस और एटी लाइन्स इलेवन ए एक्सप्लेन ह्यूमैनिस्ट 
perspective of learning theory. All the theories are important. All the this second semester सबसे tough है और यहाँ पर all theories are there और सारे theory important है. एक आधा आप छोड़ सकते हो बाकी सारे theory आपको करना पड़ेगा. और explain about transfer learning ये short में भी आए हैं, long में भी आए हैं. Important. Write distinct distinction between instructions, training and teaching. Last, explain the concepts of memory and forgetting. Forgetting short में भी आए थे और long में भी आए हैं तो दोनों में काम हो गए तो ये आपका बी एड सेकेंड सेम का सेकेंड पेपर था ये थोड़ा सा टफ होता है पर इसलिए मैं बोल रही हूँ सारी थ्योरीज अब जरूर कीजिएगा तो आपका आसानी से ये पेपर अच्छे मार्क्स में निकल जाएगा और हो सके तो बीच बीच में कुछ डायग्राम दे दीजिए कुछ पिक्चर्स दे दीजिए वो इजी है एग्जामिनर्स यहाँ पर पॉइंट में लिखने पसंद करते हैं भले ही ये ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए है बी एड बट स्टिल एग्जामिनर चाहते हैं कि हेडिंग्स दे और पॉइंट पॉइंट में लिखे आप भले ही बुक्स में पांच पॉइंट आपको मिले पर इन पढ़ के आप उसको पॉइंट में कन्वर्ट करके उसके ट्वेल्व पॉइंट्स बनाइए उसमें आपको मार्क्स गेन करने में ईजी होगा अगर कुछ डायग्राम आपको मिल जाता है तो वो भी आप यूज कीजिए वो भी इजी टू मार्क्स गेन थैंक यू वेरी मच अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक डाल दीजिए और आगे और वीडियो आने वाला है प्रीवियस ईयर्स कमिंग ईयर्स तो इसलिए सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू